গুড মর্নিং বন্ধুরা আমার নতুন লগ নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের কাছে তো কালকে তো যেরকম দেখলে আমরা হোটেলে ঢুকেছিলাম আমরা হোটেল আমাদের হোটেল এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি সকাল সকাল বেরিয়েছি বিজয়বাড়াতে চা খাওয়ার জন্য এখানে তো ভাষা বোঝানোটা হচ্ছে বিভৎস ব্যাপার চলো আমাদের ওখানে এরকম প্রাইস এ ভালো ভালো হোটেল পাওয়া যায় অনেকটা বেশি এক্সপেন্সিভ রোড সাইড হিসাবে যেরকম দেখতেই পারলে কিছু দেয়নি ওরকম কিছু কথাটা শুনতে পাচ্ছি কথাটা কথা শুনতে পাচ্ছ আমি বলতে পারছি রে পাঁচ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে তো তো সকালবেলা চা বিস্কুট খেয়ে নিলাম বেশ ভালো চা বিস্কুট করেছিল डेस्क्रिपने चेक कर তো আর তারপরে আমরা একটু বিজয়বাড়ার ওখানে আশেপাশে একটু অনেক ঘুরলাম ঘোরার পর আমরা টিফিন উল্টো দিক থেকে একটা দোকান ছিল ওখান থেকে বাড়া কিনলাম তো ওখানে এক এক প্লেটে দু দু পিস করে বাড়া দেয় ওখানে দেখবি তোমরা দেখতেই পাবে তো হোটেলে নিয়ে গিয়ে দেখাবো কেন কি বাইরে দেখতে যেতে পারিনি কেন কি প্রচন্ড হেজি হয়ে গেছিল আসলে বেসিক্যালি হয়েছে কি যেহেতু হোটেল থেকে বেরিয়েছিল হোটেল এসি ছিল চিলিং এসি থেকে বেরিয়েছিল বলে ক্লাস্টার ক্যামেরা ক্লাস্টারের উপরে কি হয়ে গেছিল ফগি ভাব হয়ে গেছিল তার জন্য ভিডিওটা খুব একটা ভালো আসেনি তো এবার এই মিস্টেকগুলো যেন না হয় আগে থেকে আমি এটা চেষ্টা করবো যেন আর না হয় কোনোদিন তো চলো আবার ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আমরা বিজয়বেড়া ছেড়ে দিচ্ছি বিজয়বেড়া ওই হোটেল এখন স্টে আচ্ছা ওই ওইটাতে যদি না দেখতে পেয়ে থেকে ওই স্টে এর কি কি তাহলে এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তখন একটু অনেক ক্যামেরাটা ব্লারি ছিল এই দেখো পুরো নাম সবকিছু দেওয়া আছে এমনি হচ্ছে আর এদের হচ্ছে যখন যখন চেক ইন করবে সেই সময় পরের দিন সেই সময় ছেড়ে দিতে পারো মানে 24 फोर আওয়ার্স 24 फोर আওয়ার্স এর ফরম্যাট ঠিক ঠিক প্রাইসটা কিছু করার নেই বাইরে আসলে এরকম প্রাইস হবেই ওটা কোনো ম্যাটার করছে না ওটা তোমাদের চয়েস যে তোমরা থাকবে না থাকবে আমরা রোড সাইডে একদম পেয়েছিলাম তার জন্য আমরা থেকে গেছি চলো এখন এখান থেকে ছেড়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে দোকা দোকা করে তো আবার রাস্তায় বেরিয়ে তো তোমাদের কিছু দেখা হবেই আর এখানে ইচ্ছা আছে যদি গাড়ি কার বাসটা খোলা থাকে কারটা একটু ওয়াশ করে নেবো গাড়িটাকে কেন কি গাড়িটা প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে এখানে একটু বেলায় খুলবে আজকে রবিবার তো এখানে তো তার জন্য বেলায় খুলবে এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটা সাড়ে দশটার সময় আমরা ছেড়ে দিচ্ছি বিজয়বাড়া মানে বিজয়বাড়া হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি বিজয়বাড়া ছাড়তে তো সময় লাগবে এখানে এখন টু বাস হায়দ্রাবাদ যাব হায়দ্রাবাদ থেকে তারপর যাব হচ্ছে গোয়া তোমরা তো জানোই ডেস্টিনেশন এবার গোয়া যেমন বলেছিলাম এর আগের নেতাহাটে ট্রিপে দু দুখানা বড় বড় ট্রিপ রোড ট্রিপ নিয়ে আসছি এটা একটা ট্রিপ হলো
आज के हमारे जर्नी प्रथम टोल चला आसलम जा से हाईवे क्लोज आजकान क्यों जो पाचेना तरह बैपास कर दीच रूट दिए ग्रामे कार रूट दिए जानी ना क्योंकि सैड रूट दिए एक बैपास कर दीचे तो गुगल मैप्स बैपास कर रोड देखिए दीचे चलो जावा जा खाची
বন্ধুরা খেতে আলাম লাঞ্চ করতে এটা খুব ভালো ভিলেজ অর্গানিক বলে কোনো একটা জায়গা এই যে খালি আরে স্পট সস্তা পড়ে আসছে এটা পুরো অসুবিধা হবে না বন্ধুরা আমরা এখন ওই ভিলেজ অর্গানিক রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম এই দেখো এর মেনু এক দিকে আর আরেক দিকে এখানে একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে এ দেখো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই নাটু কোডি নাটু কোডি দম বিরিয়ানি তো এটা হচ্ছে এখানকার চিকেন রেসিপির চিকেনের ইয়েতে হ্যাঁ এটা চিকেন মানে ভিলেজ স্টাইল তো দেখি অসুখ আবার দেখাচ্ছে খাবার বন্ধুরা বিরিয়ানি খেলাম এই যে এখন এখানে এই জায়গাটা সুন্দর করে সাজানো আর এইটাতে সব স্টল ফল আছে তো বিরিয়ানির টেস্ট কেমন লাগলো মাম্মা খুব ভালো ভীষণই ভালো মানে খুব ভালো আমরা খুব পেট ভরে ঠেসে খেয়েছি একেবারে একদম পেট ঠেসে খেয়েছি আর এখানকার বিরিয়ানি একটা জিনিস বলে দিই আলু থাকবে না আর হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিতে আলু কোনো দিনই থাকে না আর তিন পিস মাংস থাকে একটা প্লেটে তো এখানে একদম এটা রেকমেন্ডেড হাইওয়ে পাশে তোমাদেরকে দেখে দিচ্ছি হ্যাঁ ভেরি হাইলি রেকমেন্ডেড কেন কি খাওয়ার খুব ভালো হ্যাঁ একটু দাম বেশি হলেও কিন্তু খাবার বিভৎস ভালো আমরা এই এক্সপ্রেস রে ক্রস করে বেরালাম ঠিক আছে এক্সপ্রেস রে থেকে বেরোনোর পর এই চা চা খেতে দাঁড়ালাম এই যে চা চা খেতে দাঁড়ালাম টি পার্ক তো চা অর্ডার দিই চা খাবো তোমার একটু পেছনে গিয়ে আমি একটু রেস্ট নেবো মা সামনে বসবে চলো খাটিয়া করা আছে এই খাটিয়াতে বাবা বসে আছে আর আমিও বসে আছি খাটিয়াতে এই খাটিয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু খুব কম পাওয়া যায় এখন জানো তো নাকি এখন তোমরা খুঁজলেও পাবে না কেন কি 
খুব কম জায়গা আছে খাটিয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা এই যে বাবা বসছি এখনো অনেকটা বাকি আছে পথ বাবা একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছে ততক্ষণ হ্যাঁ ষোলো ঘন্টার রাস্তা এখনো দেখাচ্ছে আমাদেরকে একটু টাইম ম্যানেজ করে চলতে হচ্ছে কারণ কি আমাদের হোটেল বুকিং আছে তো হোটেল বুকিংটা ওরকমভাবেই এ দেখো লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে কি সুন্দর আর এটার নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি কিচেন এটা হচ্ছে নামটা এর পিছনে ছিল চলো আবার পরে কথা বলছি হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তো ভিডিও এন্ডে আমি কিছু জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু দেখলেই যে আমরা হায়দ্রাবাদ দিয়ে গেলাম হায়দ্রাবাদ দিয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে থ্রু একটা গুগল ম্যাপ যেরকম দেখালো স্বাভাবিক আমরা আছে না আমরা কিছু জানি না গুগল ম্যাপসে ভরসায় গেছি তো গুগল ম্যাপসের থ্রু আমরা আমাদেরই কিছু ভুলের জন্য গুগল ম্যাপসে ওরকমভাবে চলে গেছিলাম কিছু রাস্তায় ই আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে গেছিলাম সেই রাস্তাটা বটেও ভালো ছিল না মানে একটু রিস্কি রাস্তা একটু স্কিয়ারি রোড কেন কি খুব রাস্তার অবস্থা বিভৎস খারাপ ছিল মানে অস্বাভাবিকভাবেই খারাপ কেন কি কিছু জায়গায় বলার উপায় নিজে খুবই খারাপ তো ওটা কোনো ফ্র্যাক্ট হয় ঠিক আছে চলে গেছি চলে গেছি কিন্তু আমার রেকমেন্ড থাকবে যে রেকমেন্ডেশন থাকবে যে ওই রাস্তা দিয়ে না যাওয়াটা বেশি প্রেফারেবল তার বদলে ব্যাঙ্গালোরের রুট অল্টারনেটিভ রুট যেটা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরের রুট নিয়ে যাওয়াটা বেটার অপশান গোয়াতে ওটা খুব বেটার অপশান কেন কি আরেকটা আছে মহারাষ্ট্র পার্ট যেটা যদি তোমরা যদি মহারাষ্ট্র দিয়ে যেতে চাও কোলাপুর হয়ে ওগুলো যাওয়া যায় তো মহারাষ্ট্র দিয়েও যেতে পারো কিন্তু আমরা যতদূর শুনেছিলাম যাওয়ার আগে সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাস্তাঘাট খুব একটা ভালো না কেন কি সবসময় শুনেছি মহারাষ্ট্রের রাস্তাঘাট বেশ খারাপ আর আমরা যে রাস্তাটা ছিলাম সেটা তো বেশ বেশ খারাপ হয়েছিলাম কেন কি হায়দ্রাবাদে মোটামুটি আমি যা দেখলাম নেটে তাতে বুঝতে পারলাম হায়দ্রাবাদ দিয়ে যতগুলো গোয়াতে যাওয়ার যতগুলো রুট আছে সব রুটগুলোতেই মোটামুটি ওরকম খারাপ রাস্তা হয় আর রাস্তাটা স্কিয়ারি কারণ কি হচ্ছে যে রাস্তাতে একটু ছিন্তাই হয় একটু ওগুলো ওগুলো ব্যাপার আছে ওগুলো প্রবলেমস আছে তো ফর মাই রেকমেন্ডেশন ডোন্ট গো উইথ দ্যাট রুট টেক অ্যান অল্টারনেটিভ রুট তো এটা বেটার অপশান হবে তো ব্যাঙ্গালোর তোমাদেরকে যদি প্রবলেম থাকে রুট রুট নিয়ে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি এটা রুট নিয়ে আলাদা ভিডিও বানিয়ে দেবো আর যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে তো ভালোই চলো আমার নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে